নমস্কার বন্ধুরা আমাদের লাল গোলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজকে নিয়ে এসেছি একটি নতুন সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তির খবর যেখানে জেলার জর্জ কোর্টে গ্রুপ ডি এবং ক্লার্ক পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস করে থাকলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন এবং রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে কর্মপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন ছেলে এবং মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারবেন তো আপনারা যদি আবেদন করতে চান তাহলে কীভাবে আবেদন করবেন কোথায় আবেদন করবেন আবেদনের সময় সময় কী রয়েছে সমস্ত কিছু জানাবো এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখুন আর এই ভিডিওটি এখন এখন আপনারা যে জেলা থেকে দেখছেন সেই জেলার নামটি অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দেবেন আপনার জেলারও সমস্ত ছোটো বড়ো চাকরির খবর সবার থেকে আগে পাওয়ার জন্য আর আপনি এই চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটিকে বাজিয়ে অল নোটিফিকেশন অপশানটিকে সিলেক্ট করে নেবেন এরকমই লেটেস্ট ইনফরমেশান সবার থেকে আগে পাওয়ার জন্য তো যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে সেটা দেখার জন্য আপনার মোবাইল বা কম্পিউটারের ব্রাউজারে চলে আসতে হবে ব্রাউজারে গিয়ে আপনাদের গুগলের হোমপেজে চলে আসতে হবে গুগলের হোমপেজে গিয়ে আপনাদেরকে লিখতে হবে দক্ষিণ ডি এ কে এস এইচ আই এন ডি নাজপুর ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সিও ইউ আর টি কোর্ট চলে এসে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে সার্চ করবেন তো আপনাদের বলে রাখি এটা কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুরে কিন্তু এখানে রিক্রুটমেন্ট করা হবে কিন্তু আপনারা এখানে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন ছেলে এবং মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারবেন তো দেখতে পাচ্ছেন দক্ষিণ দিনাজপুরে যেটা জজ কোর্ট বা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে এসছি আমরা দেখতে পাচ্ছেন যার লিঙ্কটি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ডিস্ট্রিক্টস ডট ই কোর্টস ডট জিওভি ডট ইন স্ল্যাশ দক্ষিণ দিনাজপুর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের ক্লিক করতে হবে এই লিঙ্কটি কিন্তু আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে থাকবো আপনারা সেখানে কিন্তু ক্লিক করে সরাসরি চলে আসতে পারবেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ই বা দক্ষিণ দিনাজপুরের জজ কোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনারা চলে আসতে পারবেন তো এখানে আসার পর নিচের দিকে স্কল করলে দেখতে পারবেন এই যে রিক্রুটমেন্ট এই যে লেখা আছে দেখতে পাবেন রিক্রুটমেন্ট সেকশান তার নিচে এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিউ ফ্ল্যাশ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে রিক্রুটমেন্ট বলে লেখা আসছে এই যে এখানে দিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন যে এমপ্লয়মেন্ট নোটিফিকেশান ফর রিক্রুটমেন্ট অফ স্টাফ দু হাজার উনিশ কুড়ি টু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ পোস্ট ইন দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট জুডিসিয়ারি দেখতে পাচ্ছেন এই যে নোটিফিকেশানটি দেওয়া হয়েছে তো এরকমই যদি আপনার জেলারও যদি ছোট বড় সমস্ত খবর যদি পেতে চান তাহলে অবশ্যই কিন্তু এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে আপনার জেলার নামটি কিন্তু অবশ্যই জানিয়ে দেবেন সঙ্গে কিন্তু কোন ব্লক থেকে দেখছেন আপনি এই ভিডিওটি সেটাও কিন্তু অবশ্যই জানিয়ে দেবেন আপনার জেলায় যখন ছোট বড় চাকরির খবর বেরোবে তখন কিন্তু আমরা সেটা জানিয়ে দেবো তাই প্লিজ এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে আপনার জেলার নামটি অবশ্যই জানিয়ে দেবেন তো এই যে নোটিফিকেশানটি এখানে ক্লিক করলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমরা প্রথমে আপনাদেরকে ডিটেলস কী কী বলা আছে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো তার জন্য এখানে আমি ক্লিক করছি ক্লিক করলে কিন্তু নোটিফিকেশানটা ডাউনলোড হতে শুরু হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ক্লিক দিয়েছি এই এখানে আমি এবার ক্লিক করছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করে দিয়েছি এবার এটা ডাউনলোড হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড আমার করা আছে তাও আপনাদেরকে আমি নতুন করে ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে আপনাদের আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি কি বলা আছে বিস্তারিত তো আপনাদের এখানে কিন্তু অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার লিঙ্কটি প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে দেখাচ্ছিল তো আপনাদের ডিটেলস আগে বলে দিই তারপরে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে কী কী বলা আছে সমস্ত কিছু আপনাদেরকে দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুরো লেখা আছে যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট দেখতে পাচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট জজ দক্ষিণ দিনাজপুর দেখতে পাচ্ছেন বালুরঘাট পোস্ট অফিস দিয়ে আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেট কুড়ি বারো দু হাজার উনিশ নোটিফিকেশান নাম্বারটি একদম দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক মালি এবং অফিস পিয়ন পদে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করা আছে পুরো একদম এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত জেলার কর্মপ্রার্থীরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন পুরো সরকারি পোস্ট তো এখানে কোন কোন ভ্যাকেন্সি আছে সেটা আমরা দেখে নেবো তারপরে আপনাদের কী কী যোগ্যতা লাগবে এবং বেতন কী রয়েছে সব কিছু আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো প্রথমে দেখে দিই আপনাদের যেখানে শূন্য পদের সংখ্যাগুলো কী কী রয়েছে তো আমি গ্রুপ ডি থেকে শুরু করছি দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপ ডি যেটা আপনাকে দেখাবো আমি অফিস পিয়ন যেটা বলা আছে মোট শূন্য পদ আছে টোটাল আছে ছটি দেখতে পাচ্ছেন তারপরে মালি পোস্ট আছে টোটাল এখানে একটি শূন্য পদ রয়েছে এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক আছে ছটি এবং লাস্ট যেটা আছে ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি সেটা আছে একটি কিন্তু শূন্য পদ আছে তো এতগুলো শূন্য পদ আছে আপনারা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আপনার এবার দেখে নেবো কী কী বেতন কাঠামো এখানে দিয়ে আছে দেখতে
স্টেনোগ্রাফার গ্রেড 3 পেমেন্ট 3 এখানে বলা আছে মূল বেতন হচ্ছে 7100 থেকে 37600 এবং সঙ্গে 3900 টাকা গ্রেড পে রয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো কিন্তু বেতন যেটা কাঠামো যেটা ছিল তো এবার আমরা দেখে নেব যে আপনাদের এটা কিভাবে अप्लाई করতে হবে এবং আপনাদের কি কি ক্রাইটেরিয়া চেয়েছে তো প্রথমে যেটা বলা আছে ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার বলা আছে দেখতে পাচ্ছেন এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া তো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকেরই বয়স অথবা 18 থেকে 40 বছরের মধ্যে কিন্তু আপনাদের अप्लाई করতে পারবে এবং যারা রিজার্ভ ক্যাটাগরি রয়েছে অর্থাৎ এসসি এসটি দের 5 বছরের ওবিসি দের 3 বছরের এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যারা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু 5 বছরে কিন্তু ছাড় আছে তো আমরা এবার দেখে নেব এখানে যেটা বলা আছে ম্যান্ডেটরি কোয়ালিফিকেশন ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার যেটা বলা আছে সেটা কিন্তু মাধ্যমিক পাস কিন্তু আপনাদের হতে হবে সঙ্গে কিন্তু আপনাদের ইংলিশ শর্ট এন্ড থাকতে হবে 80 ওয়ার্ড পার মিনিট এবং সঙ্গে টাইপ রাইটিং থাকতে হবে ইংলিশে 30 ওয়ার্ড পার মিনিট এবং সঙ্গে আরেকটা বলা আছে যে 6 মাসের কিন্তু কম্পিউটার সার্টিফিকেট কিন্তু থাকতে হবে তাহলে কিন্তু আপনারা স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য কিন্তু अप्लाई করতে পারবেন এবং পরবর্তী পোস্ট যেটা আছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক সেখানে কিন্তু বলা আছে যোগ্যতা আপনাকে একই মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং সঙ্গে কিন্তু 6 মাসের কিন্তু আপনাদের কম্পিউটার সার্টিফিকেট কিন্তু থাকতে হবে এবং আরো যে পোস্টগুলো বলা আছে অর্থাৎ মালি এবং অফিস পিএন যেটা বলা আছে সেখানে কিন্তু কোনো কিছু নেই জাস্ট আপনাদের ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস কিন্তু করতে হবে যেটা আমি আপনাদের পূর্বে বলেছিলাম যে গ্রুপ ডি সহ ক্লার্ক পোস্টে কিন্তু নিয়োগ করা আছে অর্থাৎ উপরের পোস্টগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং এই মালি এবং অফিস পিএনের ক্ষেত্রে আপনাদের শুধুমাত্র ন্যূনতম বা শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণী পাস করলে আপনারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন তো আপনাদের মোড অফ এক্সামিনেশন কি কি ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে সেটা এখানে বলা আছে যে ইংলিশ টেনোগ্রাফার দেখতে পাচ্ছেন দুটি ধাপে কিন্তু পরীক্ষা হবে পার্ট 1 এবং পার্ট 2 পার্ট 1 এ 100 মার্কে কিন্তু এখানে অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এবং পার্ট 2 তে আপনাদের যেটা বলা আছে ডিক্টেশন এবং ট্রান্সক্রিপশন 400 মার্কে কিন্তু হবে তো আপনারা যদি পার্ট 1 এ যদি কোয়ালিফাই করেন তবে কিন্তু পার্ট 2 তে আপনাদের ডাকা হবে এখানে বলা আছে পার্ট 2 এবং পার্ট 3 তে আপনাদের ডাকা হবে যদি আপনারা পার্ট 1 এ যদি কোয়ালিফাই করেন তো পার্ট 2 দেখলাম ডিক্টেশন এবং ট্রান্সক্রিপশন বলা আছে 400 মার্কে এবং পার্ট 3 তে যেটা বলা আছে টাইপ টাইপিং ইন টাইপরাইটারে কিন্তু মেশিনে আপনাদের টাইপিং নিয়ে হবে 100 মার্কের এবং তারপরে আপনাদের কিন্তু ইন্টারভিউ কিন্তু হবে অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র যে আপনাদের ইংলিশ টেনোগ্রাফার যারা अप्लाई করবেন তাদের কিন্তু এইভাবে চারটে ধাপে কিন্তু পরীক্ষা নেওয়া হবে তারপরে কিন্তু আপনাদের ফাইনাল প্ল্যান কিন্তু বের হবে এটা হচ্ছে স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য এবং যেটা পরবর্তী পদ রয়েছে যেটা হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র বলা আছে তিনটি ধাপের কথা বলা আছে যে অবজেক্টিভ টাইপের টায়ার 1 হবে 100 মার্কের তারপরে বলা আছে টায়ার 2 হবে সাবজেক্টিভ টাইপের एग्जामिनेशन হবে 100 মার্কে এবং টায়ার 3 হবে পার্সোনালি টেস্ট 20 মার্কে কিন্তু হবে অর্থাৎ আপনারাও একই ভাবে টায়ার 1 এ যদি কমপ্লিট করেন যদি এখানে তাহলে আপনারা টায়ার 2 এবং টায়ার 3 তে কিন্তু ডাক পাবেন এটা হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে এবং তারপরে যেটা বলা আছে মালি যেটা পদে রয়েছে মালি যেটা বাগানের মালি সে মালির জন্য শুধুমাত্র আপনাদের কিন্তু পার্সোনালিটি টেস্ট হবে আপনাদের কোনো কিন্তু পরীক্ষা বা রিটেন एग्जामिनेशन কোনো কিছু দিতে হবে না শুধুমাত্র আপনাদের পার্সোনালিটি টেস্ট থাকতে হবে টেস্ট নেবে এবং আপনাদের এই নলেজ অফ হর্টিকালচার সম্বন্ধ সম্বন্ধে কিন্তু আপনাদের কিন্তু জ্ঞান থাকতে হবে তাহলে কিন্তু আপনারা এই এই কিন্তু আপনাদের কিন্তু পার্সোনাল পার্সোনালিটি টেস্টে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হবে এবং লাস্ট যেটা পোস্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে অফিস পিয়ন দেখতে পাচ্ছেন অফিস পিয়নের জন্য আপনাদের কিন্তু এখানে অনেকগুলো ধাপে পরীক্ষা হবে প্রথমে আপনাদের টায়ার 1 যেটা আছে অবজেক্টিভ টাইপের কিন্তু পরীক্ষা হবে 70 মার্কের তারপরে বলা আছে টায়ার 2 হবে সাবজেক্টিভ টাইপের क्वेश्चन হবে পরীক্ষা হবে 100 মার্কের এবং পার্ট টায়ার 1 এ যদি আপনারা কোয়ালিফাই করেন তবে কিন্তু আপনাদের টায়ার 2 তে কিন্তু আপনাদের ডাকা হবে এবং তারপরে আপনারা যদি কোয়ালিফাই করেন টায়ার 2 তে তারপরে আপনাদের টায়ার 3 তে কিন্তু ডাকা হবে সেটা হচ্ছে পার্সোনালি টেস্টে কিন্তু আপনাদের ডাকা হবে 20 মার্কে কিন্তু আপনাদের পার্সোনালি টেস্ট হবে तो ये क्यों अपन पियन पोस्टे क्यों एखे क्योंकि इंटरभ्यूटा ये क्योंकि अपन सिलेक्शन क्यों है एबंधा देखे नब क्यों अपना अप्लाई करबें तो ये जो बला हाउ टू अप्लाई तो हाउ टू अप्लाई अपना जो बला एप्लाई नार पर क्लिक करते हैं दोटो वोने वेबसाइट बला एक डिस्ट्रिक्ट डट इकोर्स डट जिओ वि डट इन जो पूर्वे अपन के देखे जो लिंकट क्योंकि भिडियो डेस्क्रिपने दिए थक अपा क्यों जो प्रथम देखल से अफिसियल वेबसाइट और एक आज है कलकता हाईकोर्टर एक क्योंकि अफिसियल वेबसाइट दोटो अफिसियल वेबसाइटे क्योंकि अपना अप्लाई करते पर तो वेबसाइटे देखिए अपन कर ले भलो है तो क्यों करबें परवर्तकाले अपन के देखो तरह एखे क्यों बला आज है विस्तारित तथ्य अपन आगे देखिए
তো অনলাইনে अप्लाई করার প্রসেসটা আপনাদের আমি দেখাবো তো সেখানে কিন্তু আপনাদের যেটা ফটো এবং সিগনেচার সেটা আপনাদের প্রথমে স্ক্যান করে রেখে দিতে হবে 800 কবির মধ্যে তো সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তার আগে আপনাদের বলে দিই এখানে আর কি কি তথ্য বলা আছে অর্থাৎ এখানে আপনাদের যেটা ফিজ যেটা বলা আছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ সেটা কেমন আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার তাদেরকে কিন্তু এখানে বলা আছে বিস্তারিত তথ্য এখানে দিয়ে আছে কত কি টাকা লাগবে এখানে দেখে আপনারা কিন্তু এটা দেখে নেবেন তো আর কি এখানে বলা আছে আর আপনারা দেখেন শিডিউলটা বলা আছে এখানে শিডিউলটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিই যে যে এই পাবলিকেশনটা হয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা পাবলিকেশন হয়েছে 20 ডিসেম্বর হয়েছে তো এখানে যেটা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন করার এখানে ডেট দেয়া আছে 24 ডিসেম্বর থেকে কিন্তু এখন থেকে কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ অর্থাৎ আজকেও কিন্তু আপনারা এটা अप्लाई করতে পারবেন तो এখানে যেটা বলা আছে 24 ডিসেম্বর থেকে আপনারা अप्लाई করতে পারবেন কিন্তু এখনো আপনারা করতে পারবেন আর এটা লাস্ট ডেট যেটা বলা আছে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন করার লাস্ট ডেট হচ্ছে 14ই জানুয়ারি কিন্তু লাস্ট ডেট 2020 সালে 14ই জানুয়ারি কিন্তু লাস্ট ডেট তো এখানে যেটা বলা আছে আপনাদের কিন্তু যেটা টেন্টেটিভ ডেট অফ एग्जामिनेशन যেটা আপনাদের পরীক্ষা হবে সেটা কিন্তু পয়লা মার্চ 2020 রবিবার দিন আপনারা এখানে ডেট দিয়ে আছে তো তার দু সপ্তাহ কিন্তু আগে আপনাদের तो अप्लाई करा जोन आप रहते हैं जेटा मैं पूर्वे और जे ऑफिसर से टा बोले चलाम से ऑफिसर ऑफिसर आप रहते चला आस्ते बोले ऑफिसर एले किन तो आप रहते देखते पार में पार में नहीं जे नीचे दिखे जे नोटिफिकेशन टी दिया चे ता नीचे दिखे देखो ब्लिंक हो चे जे लिखा चे अप्लाई ना जे नोटुन पेज लिखा आज देखते पाचन दुखीन दिन आज पूर्व जेला बिचार आलोय देखते पाचन बालूर घाट ऐसे ऐखने किन्तु आप रहते चला आज तो ऐखने आसार पड़ा आप रहते के नीचे दिके स्कॉल करते बन नीचे दिके स्कॉल कर ले देख बनो नोटिफिकेशन टे बा बा एडवर्टिजमेंट नंबर जेटा दिया चे যে আপনাদের এখানে শূন্য পদের সংখ্যাগুলো পুরো এখানে বিস্তারিত বলা আছে এবং তারপরে নিচের দিকে দেখুন দেয়া আছে যে আপনাদের ফিজ যেটা কত কি লাগবে টাকার পরিমাণ সেটা এখানে দেয়া আছে এবং যেটা আপনাদের শিডিউল ডেট যে কোন ডেটে কি হবে সেটা কিন্তু এখানে দেয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন পুরো এখানে বিস্তারিত দেয়া আছে তো এবার এখানে দেখুন উপরের দিকে তিনটি স্কল আছে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা লাইন আছে যে এই যে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা লাইন এখানে কিন্তু ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন খুলে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে হোম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে আবার নোটিফিকেশনটা বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা আবার ডাউনলোড হয়ে যাবে তারপরে এই যে হাউ টু अप्लाई এখানে কিন্তু ক্লিক করলে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে अप्लाई করতে হবে তো এটা আপনাদের আমি দেখাবো তার আগে এই যে নিচের দিকে দেখুন লেখা আছে রেজিস্ট্রেশন এখানে কিন্তু আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করে আপনাদেরকে এটা अप्लाई করতে হবে তো রেজিস্ট্রেশন করার আগে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে আপনাদেরকে করতে হবে তো এখানে কিন্তু হাউ টু अप्लाई আপনারা ক্লিক করলে কিন্তু কিভাবে এটা अप्लाई করতে হবে তার কিন্তু যেটা ফাইল বা পিডিএফ এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে তো এখানে কিন্তু আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে যে আপনাদের কিভাবে এটা अप्लाई করতে হবে তো আমি কিন্তু ডাউনলোড দিয়েছি তো আপনাদের আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি যে আপনাদের কিভাবে কিন্তু এটা अप्लाई করতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে अप्लाई করতে হবে তার এটা খুলে গেছে তো আপনাদের আমি উপর থেকে দেখাবো যে কি বলা আছে বিস্তারিত তথ্যটি তো এটা কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুলে গেছে হাউ টু अप्लाई দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে বলা আছে যে अप्लाई করার পূর্বে কিন্তু আপনাদের দুটো কাজ করতে হবে যে আপনাদের ফটো এবং সিগনেচারটাকে কিন্তু স্ক্যান করে রাখতে হবে এখানে যেটা বলা আছে যে ফটো হতে হবে 50 কেবির মধ্যে এবং যেটা সিগনেচার সেটা হতে হবে 20 কেবির মধ্যে আর এখানে পিক্সেল এবং এবং পিক্সেল ডেকমেন্ট এবং ডেনসিটিটা এখানে কিন্তু বলা আছে আপনাদের তো এটা আপনারা দেখে নেবেন তো আপনাদের 3 মাসের মধ্যে কিন্তু কালার ফটোগ্রাফ কিন্তু হতে হবে এরকম কিন্তু আপনাদের হতে হবে এবং তার সাথে বলা আছে আপনাদের যেটা স্ক্যান সার্টিফিকেট অফ একাডেমিক এবং প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন ইন পিডিএফ ফরম্যাট এনসিওরিং দা সাইজ বলতে আপনাদের যেটা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন সেগুলো কিন্তু আপনাদের পিডিএফ পিডিএফ এ কিন্তু স্ক্যান করে রাখতে হবে সেটার কিন্তু সাইজ হতে হবে 800 কেবি এর মধ্যে কিন্তু আপনাদের সাইজ হতে হবে আর আপনাদের কিন্তু অনলাইনে কিন্তু এটা কিন্তু अप्लाई করতে হবে তার জন্য এটিএম কার্ডেরও কিন্তু আপনাদের ব্যবস্থা কিন্তু করে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু अप्लाई করার পূর্বে तो अपने दर पहले में जेटा आचे रजिस्ट्रेशन जेटा अपने दर हमें पूर्व एक टुकड़ा देखला हम तो रजिस्ट्रेशन ओपर अपने दर क्लिक करते हुए जब हमें ए जे ए ऑफ सेट अपने देखा ची जे रजिस्ट्रेशन ए जे रजिस्ट्रेशन इखने क्लिक करते हुए इखने क्लिक कर ले किंतु अपने दर ए रकम किंतु एक टाइप पेज खुल जाए তারপরে আপনাদের মোবাইল নাম্বার আপনাদের ইমেল আইডি এবং এই যে ক্যাপিচার যেটা আছে সেটা আপনাদের এখানে ক্লিক করতে হবে দেন
যে মোবাইল নাম্বারটা এখানে থাকবে আপনাদের দিতে আপনাদের নতুন যে পাসওয়ার্ড সেটা আপনাদের এখানে লিখতে হবে সেই পাসওয়ার্ডটা আবার এখানে লিখতে হবে দিয়ে আপনাদের সাবমিট করতে হবে সাবমিট করার পর আপনাদের আবার পুনরায় লগ ইন করতে হবে আবার পুনরায় আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং নতুন যে পাসওয়ার্ডটি দিলেন আপনি যে নতুন যে পাসওয়ার্ডটা সেটা কিন্তু আপনাদের কিন্তু দিয়ে এই যে এখানে কিন্তু আপনাদের লগ ইন করতে হবে এই যে এখানে আপনারা লগ ইন করলেন এই যে এখানে আপনারা লগ ইন করলেন লগ ইন করার পর এই যে এরকম কিন্তু আপনাদের আবার পরবর্তীকালে এরকম কিন্তু একটা অপশান আসবে সেখানে কিন্তু আপনাদের লেখা থাকবে যে এই যে আপনাদের কিন্তু নামগুলো পুরো পুরো কি এবার কি ডিটেলস আপনাদের সেগুলো কিন্তু দিতে হবে অর্থাৎ আপনাদের নিজের নাম বাবার নাম আপনাদের মেডিটেল স্ট্যাটাস ডেট অফ বার্থ জেন্ডার এই যে ন্যাশনালিটি এগুলো কিন্তু আপনাদের কিন্তু এগুলো দিতে হবে রিলিজেন এগুলো দিতে হবে যে এই যে পরবর্তীকালে এই যে যা যা আছে ডিটেলস সেগুলো আপনাদের কিন্তু ফিল করতে হবে এগুলো কিন্তু কম্পিউটারে করলে আপনাদের ভালো হয় বা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে করলে কিন্তু ভালো হয় দিয়ে তারপরে আপনাদের এখানে সেভ অ্যান্ড নেক্সট করে দিতে হবে সেভ অ্যান্ড অ্যান্ড নেক্সট করার পর আপনাদের যেটা আছে তারপরে আপনাদের কোয়ালিফিকেশান আপনাদের কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই পোস্টের নাম এবং আপনাদের কী কী কোয়ালিফিকেশান রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনাদের এখানে সিলেক্ট করতে হবে এখানে পোস্ট সিলেক্ট করলে অটোমেটিক্যালি এখানে কিন্তু আপনাদের টাকার পরিমাণটা অটোমেটিক চলে আসবে তারপরে আপনাদের এখানে কোয়ালিফিকেশান কী কী রয়েছে এডুকেশানের কোয়ালিফিকেশান সেগুলো কিন্তু সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনাদের যা যা এখানে আছে জানতে চাই সেগুলো করে দেবেন দিয়ে এখানে সেভ অ্যান্ড নেক্সট করবেন সেভ অ্যান্ড নেক্সট করার পর আপনাদের ফটো এবং সিগনেচারটা এখানে আপলোড করতে হবে ফটো এখানে আপলোডের উপর ক্লিক করতে হবে এবং সিগনেচার উপর এখানে ক্লিক করতে হবে দিয়ে সেভ অ্যান্ড নেক্সট করতে হবে সেভ অ্যান্ড নেক্সট করলে কিন্তু তারপরে আপনাদের কি ডকুমেন্ট যেটা বললাম যে প্রফেশনাল সে ডকুমেন্টটা আপনাদের এখানে আপলোড করতে হবে আটশো কপির মধ্যে দিয়ে আপলোড করে দিতে হবে তারপর আপনাদের এই যে ডকুমেন্টগুলো এখানে দেখাবে আপনারা এটাকে ডাউনলোড করে দেখে নেবেন যে ঠিকঠাক আপনাদের ডাউনলোড হলো কিনা আপলোড হলো কিনা তারপরে সেভ অ্যান্ড নেক্সট উপর ক্লিক করবেন দিয়ে আপনাদের এরকম অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা এরকম চলে আসবে তো এটাকে আপনারা প্রথমে প্রিন্ট প্রিন্ট কিন্তু করে নেবেন প্রিন্টের এখানে অপশান কিন্তু আসবে তো এটাকে ফ্রিজ ইনফরমেশান অ্যান্ড নেক্সট করবেন তারপরে আপনাদের প্রিন্ট করার কিন্তু এই যে পেমেন্ট পেমেন্টটা আপনাদের আগে করে নিতে হবে পেমেন্টটা করে নেওয়ার পর আপনাদের অনলাইনে এখানে পে অনলাইনে করতে হবে দিয়ে আপনাদের এটিএম কার্ড নাম্বার এগুলো চাইবে দিয়ে এগুলো পেমেন্ট করে দেবেন পেমেন্ট করার পর প্রসেসিং হবে দিয়ে এটা কন্টিনিউ করবেন দিয়ে এরকম আপনাদের ডিটেলস আসবে দিয়ে নেক্সট করবেন নেক্সট করার পর আপনাদের এই যে ফাইনাল সাবমিট করবেন ফাইনাল অবশ্যই সাবমিট করবেন তবেই কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশানটা কিন্তু সাবমিট হবে তারপরে আপনাদের এরকম কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম দেখাবে তো এটাকে কিন্তু আপনাদের একটা প্রিন্ট আউট কিন্তু অবশ্যই করে নেবেন প্রিন্ট আউট করলে কিন্তু তবেই কিন্তু আপনাদের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানটা পুরো পুরো কিন্তু এইভাবে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন তো বন্ধুরা দেখে নিন এইভাবে কিন্তু আপনাদের এই জজ কোর্ট বা ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এটা কিন্তু মোটামুটি খুব সহজে অসুবিধা নেই আপনাদের খুব সহজে কিন্তু করতে পারবেন আর এটা পুরো সরকারি চাকরি দেখতে পাচ্ছেন সরকারি একদম জজ কোর্টে কিন্তু জেলার জজ কোর্টে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে গ্রুপ ডি এবং ক্লার্ক পোস্টে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস করে থাকলে আবেদন করতে পারবেন রাজ্যের সমস্ত জেলার কর্মপ্রার্থীরা অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারছেন এই বিজ্ঞপ্তিতে तो भिडियो जी भलो लेगे थे प्लिज एक लाइक करबें और एरक जी अपार जिलों जो खबर जो जानते चान तबश्य अपना जिलार नाम भिडियोर कमेंट सेक्शन अवश्य जान दे संगे क्योंकि ब्लकर नाम देवें और अवश्य चैने नतून दर्शक हो चैनल के सबसक्राइब कर पास घंटा टीके बजिए अल नोटिफिकेशन अपशन टी सिलेक्ट कर एरक ही लेटेस्ट चाकर संक्रांत भिडियो सवार आगे पवार जो तो बंधुरा देखा हे परवर्ती चाकर खबर नहीं तरह बंदे मातराम जय हिंद टाटा